প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন পিএম নিউজ তিনশো পঁয়ষট্টির সঙ্গে রয়েছে আমি শাকিরুল ইসলাম এই মুহূর্তে আমরা এমন একজনকে পেয়েছি যিনি এস এ ভাইয়ের একজন নেত্রী এবং সবসময় অন্যায়ের প্রতিবাদ বা এর ছত্রছায় রয়েছেন একেবারেই আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো গীতাশ্রী সরকার যিনি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্রী আপনাকে প্রথমে জানতে চাইব যে আপনি বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য দিচ্ছেন এন আর সি সি এ আইনের বিরুদ্ধে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি মমতা ব্যানার্জিকে বা মুখ্যমন্ত্রীকে আপনি আক্রমণ করছেন কঠোরভাবে এখানে যেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এন আর সির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন তাকে এত কঠোরভাবে আক্রমণ কেন করছেন দেখুন আমরা বারবার করে দেখতে পেয়ে যবে থেকে নরেন্দ্র মোদী রাজ্যের দেশের ক্ষমতায় এসছে তারপরে এই পশ্চিম বাংলাতে বারবারন্তের মূলে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার করে নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন যে নীতি নিয়মগুলোকে বিভিন্ন আইনগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এখানে বারবার করে এবং এন আর সি সি এর বিরোধিতা উনি করছেন বলছেন কিন্তু তার কিন্তু কোনো সঠিক পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি কিভাবে হলো গিয়ে এই এনপিআর করবেন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন কলকাতা কর্পোরেশন এই ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে এবং আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি যে এই সময় দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী যখন কলকাতায় আসলেন তার সঙ্গে মিটিং করছেন এবং তার দলে এতজন সাংসদ তারা কি ভোট দিচ্ছেন না যখন এন আর বিল পাস হচ্ছে এই সমস্ত ঘটনাগুলো কোথাও গিয়ে হয়তো এই বিষয়টাই আমাদেরকে দেখতে সাহায্য করছে যে নরেন্দ্র মোদী কোথাও গিয়ে পেছন থেকে সাহায্য করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উনি বলছেন যে উনি এন আর সি বিরোধিতা করছেন উনি সি এর বিরোধিতা করছেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত বহু দিন সময় লাগার পর বহু আন্দোলনের পর বহু মানুষের প্রতিবাদের পর উনি শেষ পর্যন্ত সি এ বিরোধী বিলটা পাশ করেছেন কিন্তু তার আগে কিন্তু যখন আমরা দেখতে পেয়েছি কেরালা সরকার প্রথমেই সি এর বিরোধী বিল পাশ করেছেন তখন কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কাজ করেননি এটা আমাদেরকে অবশ্যই ভাবায় যে তার মানে নিশ্চয়ই উনি কোথাও না কোথাও কি নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রয়েছেন এবং সেই সঙ্গে থাকার নির্দিষ্ট কিছু কারণও রয়েছে কারণ উনার দলের এতজন নেতা মন্ত্রী যারা বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তারা এখনো পর্যন্ত কেন ধরা পড়ছে না এবং যেই রাজীব কুমারকে নিয়ে এত কথা সেই রাজীব কুমার হঠাৎ করে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যাচ্ছে না তাকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল তিনি একটু নির্দিষ্ট দপ্তরে সচিব হয়ে গেলেন এটা কোথাও কি আমাদের মধ্যে প্রশ্ন অবশ্যই তৈরি করে আপনারা কি মনে করছেন তাহলে দিদি মোদীর সেটিং রয়েছে অবশ্যই সেটা তো বহু ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে মানে এর আগেই যদি বলেন যে আর এস এসের যে শাখা সেই শাখার এত বারবারন্ত গোটা পশ্চিম বাংলা জুড়ে তা কিন্তু আমরা দু সালের আগে এভাবে দেখিনি কারণ এই এই রাজ্যের এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন যার নাম জ্যোতি বসু যিনি বলেছিলেন দাঙ্গা করতে আসে দাঙ্গাবাজদের মাথা ভেঙে দেব আর তার উল্টো দিকে আমরা যখন থেকে বিজেপির বারবারন্ত শুরু হলো তখন দেখলাম যে আমাদের এই পশ্চিম বাংলায় যেখানে কোনো দিনও কোনো দাঙ্গা হয়নি সেইখানে দাঁড়িয়ে একের পর এক জায়গায় দাঙ্গা হতে শুরু করলো উত্তর চব্বিশ পরগনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হুগলির একটা বড় অঞ্চল কাফিলা তো বারবারই থেকে যাচ্ছে এখন কি আপনি মনে করেন দেশের প্রধান সমস্যা এন এ না অন্য কিছু আসলে দেশের মূল সমস্যা অনেকগুলো দেশের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করতে পারছে না এই সময় দাঁড়িয়ে বেকার যুবক যুবতীদের সমস্যা আকাশ ছোঁয়া প্রায় বিগত পঁয়তাল্লিশ বছরে এত রেকর্ড সংখ্যার বেরোজগারি আমাদের দেশ কোনোদিনও পরিচিত ছিল না আমাদের দেশে না খেতে পাওয়া মানুষের সংখ্যা প্রত্যেক দিন বাড়ছে আমাদের দেশে কৃষকের ফসলের দাম নেই শ্রমিক তার কাজ হারাচ্ছে প্রত্যেক দিন আর সেই সময় দাঁড়িয়ে আসলে এন আর সি সি এ নামক একটা আতঙ্ক একটা ভয় মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে কারণ দেশের মানুষের কাছে ভোটার কার্ড আছে আধার কার্ড আছে প্যান কার্ড আছে এত কিছু পরেও যদি প্রমাণ না করতে পারি যে আমরা এই দেশের জনগণ আমরা এই দেশের নাগরিক তার জন্য যদি আবার আমাদেরকে একান্ন সালের কাগজ দেখাতে হয় এটা সম্পূর্ণই আজকের যে গোটা সমস্যা রয়েছে এই দেশে দেশে সেই প্রত্যেকটা সমস্যা থেকে আমাদের চোখ ঘুরি রাখবার জন্য এন আর সি কে সামনে আনা হচ্ছে তো ছাত্রী নেতা হিসাবে কি বল কি বলবেন রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকারের কাছে কি চাইবেন বা কি বলবেন তাদের আমি এটাই বলতে চাইবো যে ওনারা যখন একটা ক্ষমতায় বসেছেন সেই ক্ষমতায় এই দেশ এবং রাজ্যের মানুষ তাদেরকে বসিয়েছে এবং সেইখানে বসবার জন্য তারা বেশ কিছু দায়িত্ব তাদের পালন করা উচিত যাতে দেশের মানুষের খাওয়ার সমস্যা মেটে তাদের মাথার উপর ছাদ থাকে যাতে কৃষক তার ফসলের দাম পায় যাতে শ্রমিক তার মজুরি পায় একে অনেক বেশি কলকারখানা খোলে যাতে বেকার যুবক যুবতীরা তাদের নির্দিষ্ট কাজ পায় যাতে ছাত্ররা পড়াশোনা করতে পারে এই গোটা দেশের বুকে যাতে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকে এইগুলি রক্ষা করা তাদের কাজ এবং সেই রক্ষা করার বদলে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই দেশে দীর্ঘদিন ধরে যেই ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ একসাথে হাতে হাত ধরাধরি করে বাস করেছে তাদেরকে ভাঙবার খেলায় এরা মেতেছে তখনই এটা বুঝতে বাকি থাকে না যে আসলে দেশটাকে ধ্বংস করবার জন্য এরা এই কাজগুলো
আসলে নরেন্দ্র মোদী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরা কোথাও গিয়ে যেন এই দেশটাকে বেঁচে দিতে চাইছে কিছু বড় লোকের হাতে আর তারও বদলে যারা এই গোটা দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তাদের মৃত্যু হয় তোমাদের কাছে কোনো বিষয় নয় তাই তারা যেই ক্ষমতায় বসে আছেন সেই ক্ষমতায় বসে থেকে দেশের মানুষের সুরক্ষা দেশের মানুষকে রক্ষা করা তাদের অধিকারকে রক্ষা করাই তাদের কাজ যদি তারা সেই অধিকার রক্ষা করতে না পারেন তাহলে নিশ্চয়ই দেশের মানুষ আগামী নির্বাচনে আগামী তাদের যা থাকবে সেখানে নিশ্চয়ই তৃণমূল বিজেপিকে সঠিক উত্তর দেবে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ ধরে আপনারা শুনলেন একজন ছাত্রী নেত্রীর কথা তার বক্তব্য তার কথাই এটা স্পষ্ট মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে দিদিমতো সবক শিখিয়েছেন এবং জনগণের জন্য কাজ করতে বলেছেন তাদের যা দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য জানছেন এখন এই পর্যন্ত পরবর্তী খবরের আপডেট পেতে আমাদের সঙ্গে থাকুন ক্যামেরায় আজাদের সঙ্গে সাকিরুল ইসলামের রিপোর্ট পিএম নিউজ তিনশো